எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ரம்யா ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நம்ம ஜென்ரல் அனாட்டமி நியூரோலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறதும் ஒரு நியூரோலஜிக்கல் கண்டிஷன் தான் நர்வ்னால் வரக்கூடிய கண்டிஷன் பெல்ட்ஸ் பேல்சி பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நீங்கள் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு பெல்ட்ஸ் பேல்சினால் என்னென்னு தெரியும் நீங்கள் உங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கும் நீங்கள் நோட்ஸாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் பெல்ட்ஸ் பேல்சி பெல்ட்ஸ் பேல்சியோட இன்ட்ரடக்ஷன் டெஃபினேஷன் ஒரு எப்படி வேணாலும் நீங்கள் இதை எடுத்து எழுதலாம் பெல்ட்ஸ் பேல்சி அதர்வைஸ் கால்ட் இடியோபத்திக் ஃபேஷியல் பேல்சி ஸோ இடியோபத்திக் ஃபேஷியல் பேல்சின்னு கேட்டாலும் நீங்கள் பெல்ட்ஸ் பேல்சி தான் எழுதணும் ஸோ பெல்ட்ஸ் பேல்சினால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் டெம்பரரி ஃபேஷியல் பேல்சி ஸோ டெம்பரரினா இதை வந்து க்யூர் பண்ணலாம் பெர்மனண்ட்டாக அப்படியே இருக்காது ஃபேஷியல் பேல்சினா ஃபேஷியல் மசில் வீக்னஸ் இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா சடன் வீக்னஸ் இன் த மசில்ஸ் ஆன் ஒன் சைட் ஆஃப் த ஃபேஸ் ஃபேஸில் மசில் வீக்னஸ் இருக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு சைட் மட்டும் வீக்னஸ் இருக்குது ஆன் செட் பார்த்தீங்கன்னா சடனாக இருக்கும் கிராஜுவலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீக்னஸ் ஸ்டார்ட் ஆகாது ஸோ சடன் வீக்னஸ் இன் த மசில்ஸ் ஆன் ஒன் சைட் ஆஃப் த ஃபேஸ் பெல்ஸ் பேல்சியில் பெல்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அது வந்து ஒரு ஸ்காட்டிஷ் அனாட்டமிஸ்டோட நேம் சார்லஸ் பெல் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கண்டிஷனை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க பேல்சி அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பேரலைசஸ் ஆர் பேரசிஸ் மசில் வீக்னஸ் லாஸ் ஆஃப் ஃபீலிங் ஆஃப் சென்சேஷன் இருக்கலாம் அப்புறம் அன்கண்ட்ரோல் பாடி மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் இது தான் பேல்சி ஸோ எந்த நர்வ் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் கிரேனியல் நர்வ் ஃபேஷியல் நர்வோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவ்மெண்ட்ஸும் கொடுக்கும் சென்சேஷனும் கொடுக்கும் மூவ்மெண்ட்ஸ்னால் நம்மளோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபேஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ் கண் அசைக்கிறது பேசுகிறது இதெல்லாமே வந்து ஃபேஷியல் மூவ்மெண்ட்ஸ் சென்சேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் சென்சேஷன் அதாவது நம்ம டங் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம டங்கில் ஆன்டீரியர் டூ தேர்ட் வந்து இதுதான் டேஸ்ட் சென்சேஷனை கேரி பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு லேக்ரிமல் கிளாண்ட் லேக்ரிமல் கிளாண்டுக்கும் ஃபேஷியல் நர்வ் தான் சப்ளை பண்ணுது இதோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து டியர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் இதோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபேஷியல் மூமெண்ட்ஸ் அப்புறமா டேஸ்ட் சென்சேஷன் அப்புறமா லேக்ரிமல் கிளாண்டில் டியர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் தான் இதோட ஃபங்க்ஷன் இப்போ பெல்ஸ் பேல்சி ஃபைவ் மார்க் டூ மார்க்லலாம் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக எழுதலாம் ஆனால் இதுவே வந்து எஸ்ஏயில் கேட்கும்போது நீங்கள் வந்து இதெல்லாமே ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஃபேஷியல் நர்வ் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா தான் பெல்ஸ் பேல்சி வரும் ஸோ பெல்ஸ் பேல்சி எதனால் வருதுன்னா ஃபேஷியல் நர்வோட டிஸ்ஃபங்க்ஷனால தான் வருது இப்போ நமக்கு நியூரோலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸில் அப்பர் மோட்டார் நியூரான் லேஷன்ஸ் இருக்குது லோவர் மோட்டார் நியூரான் லேஷன்ஸ் இருக்குது பெல்ஸ் பேல்சி அப்படின்றது லோவர் மோட்டார் நியூரான் லேஷன் செவன்த் கிரேனியல் நர்வ் அதாவது ஃபேஷியல் நர்வ் வந்து பிரெயின் ஸ்டெம்லேருந்து எக்ஸிட் ஆன அப்புறமா ஏதாச்சும் அடிப்பட்டு இன்ஜுரி இல்லை ஏதாச்சும் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் பெல்ஸ் பேல்சி லோவோ மோட்டார் நியூரான் லேஷன் இதுவே கார்டெக்ஸில் அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது அப்பர் மோட்டார் நியூரான் லேஷன் அது வந்து ஃபேஷியல் பேல்சி இதுக்கும் அதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதில் பெல்ஸ் பேல்சி அதுக்கான நோட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது காசஸ் ஆர் எட்டியாலஜி எதனால் பெல்ஸ் பேல்சி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடியோபேத்திக் இடியோபேத்திக்னா அன்னோன் இது எதனால் வருதுன்றதே தெரியாது நெக்ஸ்ட்டு காசஸ் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷியஸ் இருக்குது நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் இருக்குது இன்ஃபெக்ஷியஸ் காசஸில் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரஸஸ் பேக்டீரியா மெயின் காசஸ் வந்து அன்னோன் தான் ஆனால் நெக்ஸ்ட் காசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரீஆக்டிவேஷன் ஆஃப் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் என்னென்ன வைரஸ் பாருங்கள் இது தான் மோஸ்ட் காமன் வைரஸஸ் பெல்ஸ் பேல்சியில் ஒன்று ஹர்பஸ் வைரஸ் ஹர்பஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் வைரஸ் டைப் ஒன் இந்த மாதிரி இன்னும் கூட நிறைய வைரஸ் இருக்குது ஆனால் இது வந்து மற்ற வைரஸில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பெல்ஸ் பேல்சில் மோஸ்ட் காமன் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வைரஸ் ரீஆக்டிவேஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த நோட்ஸ் வச்சுட்டே வந்து ஒரு ஃபுல் எஸ்ஏவே எழுதலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நடுவில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு எழுதிக்கோங்க இப்போ வைரல் ரீஆக்டிவேஷன்னா என்னென்னா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனில் டூ ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்டிவ் சிம்டமேட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் ஆக்டிவ் சிம்டமேட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன்னா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போதே எல்லா சிம்டம்ஸையும் அதாவது
Bell's palsy is not associated with other signs and symptoms of herpes virus such as lesions and itching. Bell's palsy varumbodhu matta lesions itching adellame vandirukuma appdin keta it is not associated. So herpes virus illama other viruses enna nu pathinga appadina adenovirus, cytomegalovirus, coxsackie virus, Epstein Barr virus, mumps, rubella. இதெல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க பாஸ் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாமே அதர் வைரசஸ் வைரஸ் கடுத்து பாக்டீரியாவும் வந்து பெல்ஸ் பேல்சியை காஸ் பண்ணலாம் என்ன பாக்டீரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா பொரேலியா பேர்க்டோஃபராய் இந்த பாக்டீரியா வந்து லைம் டிசீஸை காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா இது வந்து பெல்ஸ் பேல்சியை காஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இன்ஃபெக்ஷியஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோ இம்யூன் ப்ராசஸ் ஆட்டோ இம்யூன் ப்ராசஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஓன் பாடி செல்ஸ் நம்மளோட மற்ற செல்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ணுறது அகெயின்ஸ்ட் மைலின் ப்ரோட்டீன்ஸ் மைலின் ப்ரோட்டீன்ஸ்னால் என்னது மைலின் அப்படின்றது நர்வில் இருக்கக்கூடியது இல்லைங்களா ஸோ அது அட்டாக் பண்ணும்போது ஆப்வியஸாக நர்வும் டேமேஜ் ஆகும் ஸோ காஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பிளட் வெசல் கம்ப்ரெஷன் இப்போது நர்வுக்கு சப்ளை பண்ணுறக்கூடிய பிளட் வெசல் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ அங்கே பிளட் சப்ளை இல்லை இஸ்கிமியாக போயிடுச்சு ஸோ நர்வ் வந்து டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதாலையும் கூட நமக்கு பெல்ஸ் பேல்சி வரலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் காசஸ் இப்போ ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா something that increases the chance of developing a disease adavadhu inda kaaranangal vandu disease and the bell's palsy varadhukku nariyave kaaranama irukkalam so first pathinga age age vandu 15 la the 45 years irukravangalukku common a vara chance irukku solranga ana idu vandu endha age la vena varalam second pathinga appadina gender gender poruthu varaikum women ku adhigama varum men ku adhigama varum appadi illa similar rate rendu perukume vandu equal aave பில்ஸ் பேல்சி அஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ரீசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசெண்ட் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ரீசெண்ட் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா திரும்ப அது ரீஆக்டிவேட் வந்து பண்ணிட்டு பில்ஸ் பேல்சி வர சான்ஸ் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி ப்ரெக்னன்சியில் மோஸ்ட்டாக எந்த டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட் ப்ரெக்னன்சி அதாவது லேட் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னா தேர்ட் ட்ரைமெஸ்டர் டைமில் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போஸ்ட் பார்ட்டம் பீரியட் ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி அதுக்கடுத்து ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குது ப்ரீ எக்லாம்சியாக இருக்குது இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்போது பெல்ஸ் பேல்சிக்கு வரத்துக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆங்ஸைட்டி ஆங்ஸைட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் டெவலப்பிங் பெல்ஸ் பேல்சி ஆங்ஸைட்டி இருக்கிறதால ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்ட் வந்து பெல்ஸ் பேல்சி வர சான்ஸ் இருக்கு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பெல்ஸ் பேல்சி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வந்து ஃபிஃப்டி நைன் பர்சன்ட் ஆங்ஸைட்டி வர சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ்டு ரிஸ்க் அதிகமாகவே சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் ரெக்கவரியும் வந்து கொஞ்சம் புவராக இருக்கும் அப்படின்றது தான் சைடில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒபிசிட்டி ஸோ ஒபிசிட்டி இருந்தாலே டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் எல்லாமே வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பெல்ஸ் பேல்சிக்கும் ரிஸ்க் ஃபேக்டராக ஒபிசிட்டி இருக்குது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இந்த மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோமில் எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா ஹை பிளட் ப்ரெஷர் ஹை சுகர் லெவல் ஹை ட்ரைக்ளிசரைட் அப்புறமா லோ ஹெச்டிஎல் ஹெச்டிஎல்னால் ஹை டென்சிட்டி லிப்பிட் நெக்ஸ்ட் வந்து லெவன்த் ஒன் மைக்ரைன் மைக்ரைன் ஒரு ரிஸ்பெக்டாக இருக்கலாம் அண்ட் கேன்சர் எஸ்பெஷலி ஓரல் கேன்சர் ஓரல் கேன்சர்னாலேயும் வரலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் எதெல்லாம் இருக்கும் பெல்ஸ் பேல்சி வந்தால் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சைட் ஃபேஸ் மசில்ஸ் ஃபுல்லாகவுமே வந்து அஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போ ரைட் சைடு எடுத்திங்கன்னா ரைட் சைட் ஃபுல் ஃபேஸ் மசில்ஸுமே அஃபெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரேராக தான் போத் சைட்ஸ் வரும் செகண்ட் ஒன் டிஃபிகல்ட்டி இன் ஃபரோவிங் ஃபோர் ஹெட் ஃபோர் ஹெட் மசில்ஸுமே வந்து அஃபெக்டாக இருக்கிறதால இந்த ஃபரோவிங் இதெல்லாமே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஐப்ரோ தூக்குறது அதெல்லாமே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ட்ரூப்பிங் ஆஃப் கார்னர் ஆஃப் மவுத் ஒரு சைட் வந்து மவுத் வந்து ட்ரூப்பிங்கில் இருக்கும் எந்த சைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்டட் சைட் நெக்ஸ்ட் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர் இன்னபிலிட்டி டு க்ளோஸ் த ஐ ஐ வந்து க்ளோஸ் பண்ண முடியாது ஸோ லோவர் ஐ லிட் வந்து ட்ரூப்பிங் மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பெல்ஸ் ஃபினமன் இப்போது பெல்ஸ் பேல்சி பேஷண்ட்டை நம்ம வந்து ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ண சொன்னோம்னா அவங்களோட ஐஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆகாது அவங்களோட ஐ பால் அப்வேர்டாக அவுட்வேர்டாக மூவ் ஆகும் ஸோ பேஷண்ட்டோட அஃபெக்டட் சைடு ஐ பால் தான் இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும் இதுதான் வந்து பெல்ஸ் ஃபினமெனான் ஸோ ஃபோர் ஹெட்
அப்புறமா இன்னபிலிட்டி டு ஸ்மைல் ஸோ எல்லா மசில்ஸும் வீக்காக இருக்கிறதால ஸ்மைலிங் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அண்ட் ஸ்மைல் பண்ணும்போது நம்மளோட ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஒர்க் பண்ணும் ஸோ ஆப்போசிட் சைடு வந்து நல்லாவே ஸ்மைல் இருக்கும் இங்கே அஃபெக்டட் சைடு வந்து ஸ்மைல் இருக்காது ஆனால் பார்க்குறதுக்கு வந்து பேஷண்ட்டோட ஸ்மை மவுத் வந்து ஆப்போசிட் சைட் டீவியேட் ஆகிற மாதிரி நமக்கு காட்டும் இது லேக்ரமேட்ரிக் கிளான்ஸ்க்கும் சப்ளை பண்ணுறதால ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டியர்ஸ் டியர்ஸ் வந்து கண்ணுத்தில் தண்ணி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது இம்பேர்மெண்ட் ஆகிடும் ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஐ வந்து ட்ரைனஸ்க்கு கொண்டு போயிடும் ஐ வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் தண்ணி இல்லாமல் சில இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் சென்சேஷனும் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது ஃபேஷியல் நவ் தான் வந்து டங்கோட ஆன்டீரியர் டூ தேர்டுக்கு சப்ளை பண்ணுது அங்கே இருக்க டேஸ்ட் சென்சேஷனை அதுக்கு தான் அது தான் சப்ளை பண்ணுது ஸோ அது அஃபெக்ட் ஆகும்போது டேஸ்ட் சென்சேஷனும் அஃபெக்ட் ஆகிடும் அண்ட் அதனால் சாப்பிட்றதும் தண்ணி குடிக்கிறதும் டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் இதெல்லாம் தான் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் வெல்ஸ் பேல்சி இதில் நம்ம வாட் இஸ் பெல்ஸ் பேல்சி காசஸ் எந்த நர்வ் அஃபெக்ட் ஆகுது அண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இது எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் ஹிண்ட் மாதிரி எழுதிட்டு இதை வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதலாம் இன்னும் நிறைய நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மற்ற டயக்னாசிஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எக்ஸசைசஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபேஷியல் பேல்சி பெல்ஸ் பேல்சி இது எல்லாமே அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வீடியோ வேணும்னா சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ